जिंदगी बहुत ही लंबी है इसके कई रंग हैं कई पहलू और कई अध्याय ऐसा क्यों होता है कि कई बार हमें लगता है कि एक अध्याय खत्म हुआ तो पूरी जिंदगी ही थम गई दोस्तों जिंदगी तो चलती का नाम गाड़ी है कितनी ही उतार चढ़ाव क्यों ना है हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है नमस्ते मैं आपकी होस्ट राधिका आपके समक्ष फिर प्रस्तुत हूँ पीएमसी हिंदी द्वारा निर्मित संसार में निर्वाण के एक नए अध्याय के साथ आज मैं आपको पीएसएसएम मास्टर्स सचिन और वीना से मिलवाने जा रही हूँ ये वो मास्टर्स हैं जिन्होंने हमेशा जिंदगी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने की ही सोची है तो आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी नमस्ते सचिन नमस्ते वीना नमस्ते बहुत ही अच्छा लगा कि आप दोनों हमारे साथ संसार में निर्वाण के इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं आज आपने हमें समय दिया और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी हमारे दर्शक आज आपको देख रहे हैं वो आपकी कहानी से बहुत ज़्यादा प्रेरित होने वाले हैं उन्हें बहुत अच्छा लगने वाला है और शायद कई लोगों को ज़िंदगी जीने का उसका हर पल हर हर मौके पर उससे उससे अच्छा सीखने का और आगे बढ़ते रहने का आज आपसे प्रेरणा मिलेगी तो इससे पहले कि हम आज का अपना अध्याय शुरू करें मैं चाहती हूँ कि पी हिंदी के दर्शक ये जाने कि सचिन और वीना वाकई में है कौन तो प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताएँ सचिन आपसे शुरुआत करते हैं माय नेम इज सचिन शर्मा मैं मुंबई में मेरा जन्म हुआ साइन साइन में एंड नाइनटीन एटी वन बॉर्न है मेरा एजुकेशन स्कूल कॉलेज सब कुछ मेरा मुंबई से ही हुआ है और मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं क्या हूँ तो मैं मुंबई का ही हूँ मेरा सब कुछ मेरा मुंबई ही है तो मैंने कभी मुंबई के बाहर अपने आप को कभी देखा नहीं कभी सोचा नहीं मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं कभी मुंबई से बाहर जा भी पाऊँगा so uh, this is what my life is schooling colleges shaadi job first job everything sab kuch mera mumbai mein hi hua 2000 2010 mein maine dhyan karna shuru kiya hame office ki taraf se do din ke seminar ke liye hame dr sneha desai ka hame humne attend kiya tha unhone hame dhyan sikhaya aur dhyan sikha ke wo jo take away tha wo itna acha laga hame तो ऐसा लगा कि कोई चीज जो हमारे साथ पूरी लाइफ रहे वो एक ध्यान है जो हमारे साथ पूरा लाइफ रहेगा तो वो ध्यान मैंने पकड़ के रखा और वो ही मेरे साथ अभी तक है और ऑफिस छूट गया बहुत सारी चीज छूटते रहे आगे बढ़ते रहे हम लेकिन ध्यान ही एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ हर समय है और हम उसी के साथ आगे जा रहे हैं सो so, दो में मैं फर्स्ट टाइम मीना से मिला हमारी शादी हुई सब कुछ मुंबई में ही हुआ अभी मैं जोधपुर में हूँ 2017 में मैं मुंबई से जोधपुर शिफ्ट हो गया और कंटिन्यू जो जोधपुर से मुंबई आना जाना हो रहा था लेकिन लास्ट डेढ़ साल से मैं मुंबई नहीं गया मैं जोधपुर में ही हूँ तो मेरा जो अटैचमेंट अटैचमेंट है ये कहीं नहीं है किसी के साथ भी नहीं है मैंने अपने आप में कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे मुंबई छोड़ के कहीं और कोई और अननोन प्लेस पे मैं जा सकता हूँ क्या लेकिन हाँ मैं जा सकता हूँ हम ध्यान ही कहीं पर भी जा सकते हैं कहीं पर भी रह सकते हैं थैंक यू सचिन वीना आप अपने बारे में कुछ बताइए नमस्कार मैं वीना शर्मा मैं जोधपुर से हूँ और मेरा जन्म भी जोधपुर में ही हुआ सब खेले कूदे लाइफ टाइम अभी तक वो जितना भी टाइम बिताया है वो सब जोधपुर में ही बिताया है मेरी शादी मुंबई में हुई थी 2017 में और मुंबई से वापस मैं 17 में जोधपुर आ गई मतलब जोधपुर से इतना प्रेम है कि जोधपुर ने मुझे वापस खींच लिया मैं अभी पेशे से जूनियर अकाउंटेंट हूँ राजस्थान सर्वे राजस्थान गवर्नमेंट की सर्विस में हूँ और जयनारायण मैस विश्वविद्यालय जोधपुर में कार्यरत हूँ और मेरे रोम रोम में जोधपुर बसा हुआ है मतलब जहाँ भी जाती हूँ ना हमें एक कहावत है कि जोधपुर वालों को जोधपुर का किला देखना चाहिए इसलिए जहाँ भी जाते हैं हम लोग वापस लौट के जोधपुर आ जाते हैं और 2003 में मैंने पत्री जी का एक एक बुक में एक आर्टिकल पढ़ा था उसको मैंने नोट किया था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था मैं शुरू से आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ती आई हूँ और 2017 में जब इन्होंने मुझे बताया था पत्री जी के बारे में तो मैंने इनको बोला मैंने कहा मैंने इनको पढ़ रखा है मैंने इनके बारे में सुन रखा है लेकिन हाँ ज्यादा जो जानकारी मिली थी वो मुझे मेरे हस्बैंड से ही मिली थी वाओ वाओ इतना स्ट्रॉन्ग है जोधपुर तो मैडम शादी के बाद मुझे वहां से ले आई है यहाँ पर 
सुपर थैंक यू इतनी खूबसूरती से अपना लाइफ जर्नी शेयर करने के लिए तो आज का जो मेरा आपसे पहला प्रश्न है वो ये है कि ये आप दोनों की लाइफ का सेकंड इनिंग है आपकी ये जो शादी है तो इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए मेरा मेरा ये लाइफ का सेकंड इनिंग है मेरी पहली शादी 2009 में हुई थी हम मैं बहुत खुश था आई वाज सो हैप्पी साढ़े चार साल हम साथ में थे एंड uh, बहुत एक एक दिन वॉज सो एंजॉयबल सो वो जो मस्ती थी मजाक था मैं लेकिन हाँ वो टाइम पर मैं ध्यान ही नहीं था नॉन वेज खाता था बींग अ ब्राह्मण फैमिली घर में नहीं मालूम था हम बाहर खाते थे बट मेरी वाइफ को बाद में मालूम पड़ा ये सब कुछ हुआ पहले बट ये मतलब ऐसा सच बोलोगे कि मैंने किसी को चीट किया मतलब मैंने उसको पहले नहीं बोला था कि मैं नॉन वेज खाता हूँ एंड उसके बाद उसको पता चला कि मैं नॉनवेज खाता हूँ और मतलब ये गलत है ये चीज सब और फोर फोर एंड हाफ ईयर वी वेयर टूगेदर हम साथ में थे एंड कुछ ऐसा सीन हुआ था दैट शी लेफ्ट मी एंड हमारा डिवोर्स हो गया था दिस इज 2012 में शी uh, लेफ्ट और uh, उसके पहले उसके 2010 में मैं ध्यान मैंने फर्स्ट टाइम जाना कि क्या होता है ध्यान ध्यान मुझे वहाँ से मेरे जो जो एंड हुआ था जो खत्म हुआ था वहां से बाहर आने के लिए ध्यान ने मुझे बहुत हेल्प किया बहुत बहुत वो एक बहुत पावरफुल टेक्निक थी जहां से मैं अपने आप को बाहर ला पाया सो दिस इज व्हाट माय फर्स्ट इनिंग वाज एंड ध्यान से मैं आगे बढ़ बढ़ पाया और फिर मुझे ब्रह्म ऋषि सुभाष पात्री सर मिले उन्होंने मतलब मैं तो मतलब यही था कि यार प्लीज वो वापस आ जाए वो वापस आ जाए वो क्यों छोड़ के गई है मुझे एंड पत्री सर को भी मैंने यही बोला था कि सर वो वापस वो वापस आएगी क्या सर सर ने बोला देख वो गई है ना तो मैं आया हूँ तुझे वो चाहिए कि मैं चाहिए मैंने बोला सर आप चाहिए <laughs> तो फिर चुप बैठने का अभी से कभी नहीं बोलने का ये सब कुछ तो मैंने बोला यस सर चलेगा अभी कोई नहीं है तो फिर देन लाइफ मूव्स ऑन आगे हम बढ़ते रहे पत्री सर ने बोला कि संसार में ही निर्माण है अकेले रहकर कुछ नहीं है आपको शादी करनी चाहिए आप आगे बढ़े अपनी जिंदगी में तो मैंने मतलब मैंने फिर सोचा था शादी के बारे में तो जस्ट दिमाग में आई कि चलो शादी करना चाहिए एंड देन फिर लड़की के बारे में जस्ट मैंने माइंड में लाया कि कौन होनी चाहिए तो शिवाज वीना ही होनी चाहिए और वीना के साथ मेरी शादी हुई एंड एंड आई एम सो हैप्पी आई एम सो हैप्पी कि अगर मैं ध्यान में नहीं आया होता तो शायद मुझे वीना नहीं मिलती और मेरी जो लाइफ अभी है इतनी अच्छी लाइफ है वो मुझे कभी नहीं होती मेडिटेशन के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच वाओ वीना आप आप बताइए अपने सेकंड इनिंग्स के बारे में कुछ सेकंड इनिंग तो मेरी बहुत अच्छी रही फर्स्ट के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी हाँ 2007 में मेरी फर्स्ट मैरिज हुई थी और 10 में डिवोर्स हो गया था और उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी मतलब बिल्कुल सोचती रहती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ क्यों हुआ फिर एक श्री श्री रविशंकर जी का कोई कैंप किसी ने बोला था कि आप जाके अटेंड करो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और मैंने वो कैंप अटेंड किया उस कैंप को अटेंड करने के बाद मतलब मैं जहाँ चुप चुप रहती थी और दिन भर यूँ उदास रहती थी और उससे मैं बिल्कुल हंसना सीख गई उसके बाद तो कंडीशन ये हो गई मतलब लोग कहते हैं कि तू इतना हंसती क्यों है हंसना बंद कर सीरियस रहा कर और मैं आज तक सीरियस कभी हुई नहीं <laughs> और इनसे मिलने के बाद इनसे मिलने के बाद तो मेरी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई ध्यान में भी मैं आ गई ध्यान भी करती हूँ ये करवाते हैं कभी नहीं करती हूँ तो डांट के भी करवा देते हैं लेकिन करना पड़ता है बट <laughs> अच्छा लगता है सेकंड सेकंड मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है बहुत और इसके लिए मैं सच में पत्री सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि मैंने इनकी शिकायत भी की थी काफी बार इनका गुस्सा बहुत करते हैं तो इनको ही डांट पड़ी थी इसके लिए <laughs> ओके सो आप दोनों आप दोनों मिले कैसे कैसे शुरुआत हुई इस पूरी जर्नी की आप दोनों की हम लोग 2014 में दिसंबर में मिले थे दिसंबर में हमारा सीए का सेमिनार था यहाँ पे मुंबई के अंदर और मुंबई में हम लोग मैं आई थी यहाँ से जोधपुर से आई थी तीन दिन का सेमिनार था और तीन दिन के सेमिनार में हम लोग मिले थे वहाँ पे सेमिनार होता एक्चुअली में सब मिलते थे वहाँ पे तो हमारा एक ग्रुप बन गया था उस ग्रुप में हम लोगों ने नंबर भी एक्सचेंज कर लिए थे अच्छा इनको मैंने फर्स्ट टाइम देखा ना मुझे बहुत अच्छे लगे थे उस टाइम मेरे को नहीं मालूम था इनकी एज क्या है 
या इनकी शादी हुई या नहीं हुई लेकिन बस एक देखने से ही बंदा ऐसा लगा था कि नहीं यार कुछ तो है इसके अंदर और फिर बातचीत करी तो पता चला कि सिमिलर स्टोरी है और वहां से हमारी बातचीत शुरू हो गई थी वहां से मतलब हम लोग वो वो टाइम जब हम मिले थे उस समय में मेरी शादी हो चुकी थी आई वाज वेरी हैप्पी एस अ फ्रेंड मेरे मीना जब मुझे मिली थी तो हम हम बहुत अच्छे दोस्त थे क्योंकि वो भी सीए फाइनल में थी मैं भी सीए सीए का एग्जाम में मैं भी स्कूल में था तो वी 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 वर टुगेदर तो ऐसे दोस्त हम दोनों साथ में थे और उसके बाद जब मेरा डिवोर्स हुआ वो टाइम पे भी ये मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी मेरे मेरी दोस्त थी फिर हम धीरे धीरे जब मैं मुझे जो प्रॉब्लम्स आती रही मैं उसको शेयर करते रहा वो मुझे शेयर करती रही तब पता चला कि यार तू भी इतनी डिफिकल्ट तू भी इतनी प्रॉब्लम में मैं भी इतनी प्रॉब्लम में हूँ तो हम दोनों काफी ज्यादा मिक्स होने लगे लगे एक दूसरे से बात करने लगे दिस इज हाउ ऐसे आगे हो बढ़ते रहे ऐसे धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ती रही हमारी और बात शादी तक पहुँच गई वाह वाह तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ आप दोनों से कि आपकी शादी जैसे हुई आपने बोला तो कोई अड़चन नहीं आई आपकी शादी में कोई रुकावट नहीं आई कि आपकी फैमिलीज ने अपोज किया हो ऐसा कुछ नहीं हुआ आप दोनों के लिए बहुत अड़चने आई हमारी शादी के लिए मतलब आई वॉज सो मतलब मैं जस्ट दो में जब मेरा डिवोर्स का इंसिडेंट हुआ तो आई वॉज सो शॉक्ड कि यार ये मेरे साथ कैसे हुआ क्यों हुआ और मैं कैसे बाहर आऊँ इस चीज से इट टुक डेढ़ साल डेढ़ दो साल लग गए थे मुझे वहां से बाहर आने के लिए और जब मैं बाहर आ गया था तब वीना के साथ हमारी दोस्ती हुई थी हम बात कर करते थे तब मुझे मतलब ऐसे ही बात करो और शादी के लिए सोच के बात करो और मिलो तो एक अलग लगता है और दोस्त बन के मिलना एक एक समथिंग डिफरेंट तो हम लोग जब जब 2000 2014 में जब हम लोग दूसरे से मिले थे तो वैसा लगा था कि यार कैसे कैसे आगे बढ़े बात करने के लिए कुछ मैं अपने आप को समझाऊँ कैसे कि फिर से वो सेकेंड इनिंग शादी शादी करनी है कैसे करनी है वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए सोचना चलो सोच भी लिया शादी के लिए कि ये लड़की से शादी करना है और मिलना है हम एक दूसरे के साथ मिले भी थे 2022 फेब 2015 में हम एक दूसरे से मिले थे जयपुर आया था मैं और मैं कुछ ऑफिस के काम से जयपुर आया था और बीना भी कुछ अपने काम से जयपुर आई थी बट हम लोग कुछ काम से नहीं आए थे हम दूसरे को मिलने के लिए आए थे घर <laughs> में किसी को पता नहीं था कि हम लोग मिलने मिलने जा रहे हैं घर के बिकॉज घर में मतलब मेरे घर में तो लड़की से मिलना और कोई अननोन लड़की से मिलना मत तो मत मिलना घर के ऐसा था और इसके लिए घर में ऐसा ही था तो हम दोनों कैसे तो मिले हम लोग पूरा डे हमने साथ में स्पेंड किया एक दूसरे से बात किया आई वॉज सो हैप्पी मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं खो गया मैं भूल गया कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा था मैं कहाँ आया था एक अननोन प्लेस में एक अननोन लड़की के साथ मैं पूरा दिन घूम रहा हूँ ये लड़की भी मेरे साथ एक अननोन एक पर्सन के साथ मतलब हमने फोन पे बात करते थे हम बट फोन पे बात करना और साथ में रहना दो दोनों अलग चीज है हम और इतना इतना अच्छा लगा था मुझे हमने साथ में खाना खाया आइसक्रीम खाई बहुत अच्छा लगा था मुझे <laughs> उसके बाद जब हम बाय बोले वहां से जयपुर से मैं मुंबई आया ये जयपुर से जोधपुर आई जब मैं रात को घर पे आके जब मैं सोया और मैंने वो रिकलेक्ट किया कि कि मैं मैंने जो वीणा के साथ एक एक टाइम जो मैंने स्पेंड किया था मुझे वो रिकलेक्ट हुआ कि यार हमने आइसक्रीम खाई थी और ये किस तरीके से आइसक्रीम खा रही थी मुझे वो मेरी प्रेवियस वाइफ जो थी वो भी सेम तरीके से आइसक्रीम खाती थी मैं तो डर गया मैंने बोला कि यार ये उसी ने वो लड़की ने इसको मेरे पीछे भेजा है ये वो उसी ने कुछ तो किया है बस सो शॉक्ड कि मैंने इसका फोन ब्लॉक कर दिया था मैंने दो दिन इसे बात ही नहीं करी थी मैं इतना डर गया था लेकिन नहीं भाई मेरे को तो इसे बात ही नहीं करना है फिर इसके बाद दो मतलब दो तीन दिन के बाद उसका मैंने फोन जो नंबर मैंने अनब्लॉक किया उसका मैसेज आया कि हाँ भाई यू करके सब कुछ ठीक है ना मैंने फोन करके बोला कि वीना यार प्लीज मैं तुझसे कोई बात नहीं करूँगा हाथ से क्योंकि तू एक एक चीज तेरा मेरा मेरे क्लिप मुझे पिछले टाइम में तू लेके जाती है तो प्लीज मैं मैं बात नहीं करने वाला तेरे से बस उसको बहुत दुखी हुआ मतलब कि यार ऐसा नहीं है वो कोई और थी आ, ऐसे तो हर लड़की में किसी और लड़की का क्वालिटी तो होती ही है तो ऐसा थोड़ी ना आगे बढ़ेगा उसने मुझे काफी अच्छे तरीके समझाया था बट मैं समझ रहा नहीं मैं नहीं समझा मैं और उस समझने के लिए मुझे काफी टाइम लग गया दो में हमारी शादी हुई देखो तीन साल हमने वेस्ट कर रहे वहां पे एक्चुअली में हमारे तीन साल वेस्ट नहीं हुए बल्कि तीन साल इन्वेस्टमेंट हुआ है 
जिसका रिटर्न हमें अभी मिल रहा है हमें तीन साल में एक दूसरे को समझने का मौका मिल गया मेरा तो ऐसा था कि जिस दिन हम जयपुर में मिले थे उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि शादी करनी है तो इनसे ही करनी है क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे थे बाय नेचर भी बहुत अच्छे लगे थे और एक सीक्रेट बात ये है कि उस दिन ये दो पट्टी के चप्पल पहन के आए थे <laughs> तो पहले तो अजीब सा लगा मैंने कहा यार एक लड़का एक लड़की से मिलने के लिए आ रहा है और दो पट्टी के चप्पल पहन के आया है और वो भी मुंबई से आया है लेकिन फिर लगा था कि नहीं बहुत सिंपल है और जो मन में है ना वो बोल देते हैं ऐसा नहीं है कि भाई कुछ मन में रखना है छुपाना नहीं है हाँ इनकी फैमिली की तरफ से बहुत प्रॉब्लम आई थी शादी में क्योंकि मम्मी जी ने और मना कर दिया था पहले एज को लेकर मैं इनसे तीन साल बड़ी हूँ तो उन्होंने मना कर दिया था मेरी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं था मैंने मेरी फैमिली को बताया तो वो लोग तो एग्री हो गए थे उन्होंने बोला कि ठीक है तो एक बार बात करवा दे हमारी और हम लोग एक बार मिलना जरूर चाहेंगे कि भाई लड़का कैसा है फैमिली कैसी है लेकिन फिर हुआ ये कि इनकी फैमिली ने मना कर दिया कि शादी करनी नहीं है और इन्होंने तो बिल्कुल ही मना कर दिया कि नहीं मेरे को नहीं करनी तेरे से शादी और पता नहीं क्या हुआ दो में मार्च या अप्रैल की बात है इनका फोन आया कि बोल शादी के लिए किससे बात करनी है डायरेक्ट बोला था मैंने कहा ठीक है मेरे भैया से बात कर लो और इन्होंने बात करी फिर ध्यान भी आ गया फिर आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में भी आ गए सो so, uh, मुझे लगता है अभी जहां तक जो हमने अभी आपके साथ ये जर्नी देखी आपने इतनी खूबसूरती से हमें ये जर्नी दिखाई मुझे बस इतना ही महसूस हो रहा है कि सब कुछ सही वक्त पर सही इंसान के साथ अपने आप हो जाता है यूनिवर्स हमें हमेशा हमारी बेस्ट मंजिल पे लेके जाता है तो so, uh, बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरीके से अपना ही पूरा जर्नी बताया तो अब आप हमें ये बताओ कि आपकी अब अब आपने जैसे बताया कि शादी में अड़चन आई पर शादी हो गई फाइनली आपकी 2017 में तो शादी के बाद आपका सफर कैसा रहा शादी के बाद ऐसा शादी के बाद ऐसा होता है कि लड़की अपना घर छोड़ के अपने हस्बैंड के घर में जाती है हुआ ऐसा ही था शादी के बाद अपना घर छोड़ के मेरे घर पे आ गई एक महीना रही थी जैसे कुछ टाइम रहने के बाद में इसका स्टेट गवर्नमेंट के जॉब का ऑफर लेटर आ गया हाथ में मेरे कि, कि देखो देखो ये लेटर आया मुझे मैंने लेटर खोला और देखा कि ये तो अपॉइंटमेंट लेटर है तेरा तो बोला कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब लग गई मुझे हम लोग बहुत खुश हो गए अरे वाह स्टेट गवर्नमेंट जॉब लग गई ताली बजा रहे हैं मस्ती कर रहे हैं फिर मालूम पड़ा कि अरे स्टेट गवर्नमेंट या नहीं वो स्टेट में रहना पड़ेगा मुंबई तो महाराष्ट्र दूसरा स्टेट हो जाता है फिर हम लोग ने बोला कि यार स्टेट गवर्नमेंट जॉब तो नहीं छोड़ना पड़ेगा ये तो बहुत अच्छा है बहुत अच्छी चीज है ये तो हमने मेरे मैंने मेरे घर पे मम्मी से बात करी डैडी से सबसे बात करी तो मम्मी ने बोला कि बेटा अब वो लड़की वहां से यहाँ आ गई है तो बॉम्बे भी कोई छोटा जगह नहीं है और कमाने के लिए तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन है मैंने बोला बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन मुंबई में रहना और इतने क्राउडेड जगह पे एक लड़की का ऑफिस जाना ये बहुत डिफिकल्ट है राजस्थान में जोधपुर में पॉपुलेशन बहुत कम है 2000 2012 का जो सेंसस है उसमें सिर्फ अठारह लाख का पॉपुलेशन है मैंने बोला यार यहाँ पर तो काफी अच्छे से हम लोग रह सकते हैं मैंने बोला कि यार वीना तू तो एक काम कर तू 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 ये जॉब तू एक्सेप्ट कर ले और तू वहां रह अपन कुछ और सोचेंगे इसके बारे में तो बेचारी वो यहाँ पे जोधपुर आ गई और अपना जॉब स्टार्ट किया फिर मेरे मम्मी फिर से वही सब कि वो रिजाइन कर दे यहाँ क्या कर रही है ऐसा वैसा सब चलते रहा फिर बेचारी ने रेजिग्नेशन लेटर भी दे दिया वो रिजाइन करके यहाँ पर मुंबई आ गई मुंबई आने के बाद में जब मैंने मेरे अंदर सोचा मैंने दोस्तों से बोला यार ये वो रिजाइन दे दिया यार तो रिजाइन दे के आ गई पर तो सचिन जी तू तो क्या कर रहा है यार तू तो वो तू तो अपने बारे में सोच रहे हैं मैंने जब मेरे दोस्तों से बोला उन्होंने बोला कि यार थोड़ा सेल्फ लेस्ट के बारे में कम कर उसके बारे में सोच बहुत अच्छी लाइफ रहेगी उसके अगर वो उसका जॉब लग गया तो हम तो लड़के हैं हम तो बॉय हैं हम तो कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं और मेरे हाथ में तो सी एस की डिग्री है मैं तो कहीं पर भी कुछ भी काम कर सकता हूँ तो मैंने सोचा मैंने फिर मीना को बोला यार कुछ ऐसा हो सकता है कि वो रेजिग्नेशन लेटर कैंसिल हो जाए बट एक महीना में वो रेजिग्नेशन लेटर कैंसिल हो ऐसा ऐसा नहीं होता है हम लोग रोज ध्यान कर दे थे बॉम्बे में बैठ के कि यार वो रिजिग्नेशन का कुछ हो वो कैंसिल हो जाए वो रिजिग्नेशन भी कैंसिल हो गया और इसको वो जॉब फिर से मिल गया ये यहाँ पर आ गई मैं मेरा 
मम्मी डैडी को ना बोल के ना कुछ करके मैं बॉम्बे से हम दोनों चुपके से भाग गए वहां से जोधपुर आ गए शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ भाग गए ऐसा पहली बार हुआ है अभी तो कोई हस्बैंड और वाइफ शादी के बाद भागे नहीं होंगे हम दोनों भाग गए थे वहां से और मेरी मम्मी ने मेरे से मेरी मम्मी डैडी ने मेरे से एक साल तक बात भी नहीं किया था कि ऐसा है बट मुझे मालूम था कि मैं सही चीज कर रहा हूँ सही चीज करेंगे तो थोड़ी तकलीफ स्टार्टिंग में होगी ही होगी जैसे हम लोग ध्यान करते हैं स्टार्टिंग में अपने बॉडी में जैसे पेन होता है तकलीफें होती हैं वैसे ही अच्छा राइट डिसीजन लेने के बाद थोड़ा सा तकलीफ हंड्रेड परसेंट होता ही है लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगता है और अभी हम लोग बहुत खुश हैं बहुत वी आर सो हैप्पी और आज कंडीशन ये है कि हमारे मम्मी डैडी दो साल से हमारे ही साथ हमारे साथ में रह रहे हैं जोधपुर में रह रहे हैं जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया था कि जाना ही नहीं है हमें तो सो अगेन सब चीज अच्छे के लिए होती है तो इतना अच्छा से अभी आपने पूरा अपना शादी सक का सफ़र बताया तो हम ये तो जानते हैं कि सचिन काफ़ी समय से ध्यान कर रहे हैं वीना आप ध्यान में कैसे आई और आप अभी आपका ध्यान का सफ़र कैसा है मैं ध्यान में आई थी जब मेरे जब इन्होंने शादी से मना कर दिया था 2016 की बात है ये जुलाई की तो इन्होंने शादी से बिल्कुल मना कर दिया था क्योंकि इनकी फैमिली अगेंस्ट हो गई थी तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी मैंने कहा चौदह पंद्रह सोलह तीन साल बीत गए अब आप शादी के लिए मना कर रहे हो तो पेरेंट्स को भी कैसे समझाऊं तो इन्होंने मेरे को बोला था कि तू कुछ मत कर तो इन्होंने मुझे बुक का नाम बताया था द सीक्रेट और मैंने दो दिन में पूरी बुक पढ़ ली इवन मैंने उसको फॉलो भी किया था फिर मेरे एग्जाम आ गए थे तो इन्होंने मेरे को बोला कि तू एग्जाम की तैयारी कर रही है उसके साथ साथ एक घंटा रोज ध्यान कर इन्होंने मुझे ध्यान करने का तरीका बताया कैसे बैठना है और मैंने उसी दिन से रात को दस बजे से लेकर ग्यारह बजे तक दस दिन तक रेगुलर ध्यान किया और दस दिन तक मैंने रेगुलर स्टडी करी जब मैं एग्जाम देने गई तो मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ जो क्वेश्चन मैं देख रही हूँ इसका आंसर ये इसका आंसर ये मतलब मेरे को कभी आंसर याद नहीं रहते थे और उस टाइम में मैंने 50 60 क्वेश्चन तो डायरेक्ट यस 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 कर दिए थे और मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये सारे के सारे राइट right हैं और एक महीने में रिजल्ट भी आ गया और मैं पास हो गई थी मतलब मैं पंद्रह साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही थी लेकिन उस साल ही ऐसा हुआ इनसे मिलने के बाद और इवन ध्यान करने के बाद कि मेरा सिलेक्शन कहीं हुआ मैं बहुत खुश हुई थी हाँ फिर शादी भी हमारी मैं मेडिटेशन करती थी रोज उस वजह से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये मेरी लाइफ में वापस आ गए और इनके पेरेंट्स ने भी हाँ भर दिया था और दूसरा जब मैंने रेजिग्नेशन दिया था जॉब के लिए और रेजिग्नेशन देने के बाद मुझे बिल्कुल ही हो गया था कि अब तो वापस जॉब लगना ही नहीं है इवन गवर्नमेंट जॉब तो बिल्कुल भी नहीं लगना है और मैं मेडिटेशन के लिए जाती थी राम बाबू रोज एक घंटा डेढ़ घंटा मेडिटेशन कराते अच्छा भी लगता था और मन में यही आता था कि हाँ यार वापस जॉब मिल जाए कहीं वापस जॉब और जब इन्होंने मेरे को ये बोला कि नहीं तू वापस रीजॉइन कर ले तो मन में इतना अच्छा लगा था और उस वक्त मैंने पत्री जी को दिल से थैंक यू बोला था मतलब बहुत अच्छा लगा था ऐसा लगा था पत्री सर ही बैठे और वही हाँ बोल रहे कि हाँ तू वापस जॉब कर ले और हम लोग जयपुर गए जयपुर जाके हम लोगों ने वहां पे एप्लीकेशन डाली थी कि भाई मैंने रेजिग्नेशन दे दिया और अब मेरा रेजिग्नेशन कैंसिल करवाना है तो वहां एक बार तो सबने मना कर दिया था फिर हम लोग वापस मुंबई आ गए उसके बाद हमें कोई एक ऐसा पर्सन मिल गया था जिसने वापस से उसने बोला कि ठीक है मैं आपका काम करवा दूंगा और बाद में पता चला कि एक्चुअली में मेरा रेजिग्नेशन तो एक्सेप्ट नहीं हुआ था और ये सब ध्यान की वजह से ही हुआ है एक और इंसिडेंस मुझे याद आ रहा है ध्यान के लिए पहले मैं बहुत कम ध्यान करती थी मतलब करती थी कभी नहीं भी करती थी ये डांटते तो बैठ जाती थी नहीं तो ऐसा नहीं था कि मैं डांटता नहीं था मैं रिक्वेस्ट ही करता था ये <laughs> तो मैं करती थी एक हमारे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि उसके बाद से तो मुझे हो गया कि नहीं ध्यान तो करना ही है हम लोग एक्चुअली में ऑफिस से घर आ रहे थे तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी ये पीछे बैठे थे जस्ट हम लोग पेट्रोल भरवा के निकले थे और हमारी गाड़ी का आगे का टायर ब्लास्ट हो गया और बस वो आवाज आई थी और इन्होंने मुझे यही कहा कि बिना हम गए और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता मेरे हेलमेट लगा हुआ था फिर भी मैं बिल्कुल आगे मुंह के बल गिर गई और मेरा इवन नाक वगैरह पूरा इंजरी हो गई थी हाथ पूरा मेरा फ्रैक्चर हो गया था लेकिन इनको कुछ भी नहीं हुआ इनके पीछे लैपटॉप था वो लैपटॉप भी बिल्कुल सेफ हम घर आए घर <laughs> आए तो पता चला इनके तो कुछ हुआ ही नहीं और जो भी हुआ है मुझे ही हुआ और ये सब कुछ ध्यान से ही हुआ क्योंकि ये बहुत ध्यान करते थे तो उस टाइम इनको मतलब फायदा हुआ उस चीज का और मुझे नहीं हुआ 
तो इसके बाद आपका ध्यान फिर आपको आपको ऐसा लगा कि ध्यान अगर आप करोगे तो ऐसी चीजों से आप सेफ रह सकते हो फिर ऐसा चीजें हुई आगे आपके साथ बिल्कुल उसके बाद मैंने ध्यान करना स्टार्ट कर दिया था कि और फिर हम फिर तो हम लोगों ने यहाँ ध्यान करवाना भी शुरू कर दिया हम लोग घर में भी ध्यान करवाते बच्चे बच्चे काफी आ जाते थे बड़े भी आते और फिर ये इन्होंने तो स्कूल वगैरह में जाके ध्यान वगैरह करवाना स्टार्ट कर दिया था और आज भी हमारी ध्यान की जर्नी बहुत अच्छी चल रही है वाह बहुत ही सुपर स्टोरी है आप लोगों की वाकई में बहुत ही फिल्मी स्टोरी है मुझे पूरा यकीन है दर्शकों को आनंद तो आएगा ही पर आज इतना सीखने को मिलेगा उनको कि कैसे सामंजस्य बिठा बिठाकर अगर आप दोनों को अंडरस्टैंडिंग हो हर लाइफ में इतना खुशी और इतना ज़्यादा सब कुछ रोमांचक हो जाता है वाओ सो so, अभी हमने ये एक अपना एक भाग पूरा कर लिया अब हम अपने दूसरे भाग पर चलते हैं यादों की बारात पर थोड़ा अपने इस अध्याय को थोड़ा अच्छा और चुलबुला बनाते हैं तो अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे आप ही की तस्वीरें होंगी आपको वो तस्वीरें देखनी है और मुझे बताना है कि आपका इस तस्वीर से क्या संबंध है और क्या मेमोरी आपको याद आती है तो ये जो तस्वीर आपके सामने है आपकी शादी की तस्वीर है इस इस तस्वीर से आपकी क्या मेमोरी जुड़ी हुई है ये फोटो उन्नीस जून दो की हमारी शादी के दिन की है और इससे ही सारी मेमोरी जुड़ी हुई है हमारी तो <laughs> मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है डैड मॉम मेरा छोटा भाई मेरी मेरी सिस्टर इन लॉ सब साथ में है सब लोग बहुत खुश हैं मतलब ये ये बेसिकली ये फोटो ठप्पा है कि नहीं भैया फैमिली मान गई थी हमारी शादी के लिए बहुत खुशी <laughs> राजी खुशी शादी करी है हमारी कोई उसके बाद अड़चन नहीं थी एक बार हाँ बोल दिया तो मैंने कहा ऑफिशियली शादी हुई हमारी ये उस बात का सबूत है आपकी शादी नहीं करी थी हमने साथ में शादी करी थी इस फोटो के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप आ, ये फोटो मेरी कजन की शादी हुई थी 2020 में उसकी है और इन्होंने पहली बार राजस्थानी ड्रेस पहनी थी साफा बांधा हुआ है इसमें और मैंने राजस्थानी ड्रेस फर्स्ट टाइम ही पहना था मेरे से सेट भी नहीं हुई थी अच्छे से ओढ़ने भी लेकिन फिर भी हम लोग मतलब इतने वो थे ना वहां सब यही बोल रहे थे कि पूरे राजस्थानी लग रहे हो दोनों ही <laughs> अच्छा लग रहा था मतलब ऐसे साफा वाफा पहन के सर पे और वो एक दूसरे को हम लोग देख देख रहे थे और रैंडमली हम लोग अधिक तरह को देख रहे थे और मेरे भाभी जी ने इसे क्लिक किया था वो अच्छा लगा था बहुत अच्छा लगा था इस फोटो के बारे में क्या बताएंगे ये जब हम फर्स्ट टाइम मुंबई में मिले थे ये तब की फोटो है ये मुझे लेने के लिए आए थे सेमिनार में जाना था और ये मुझे पिक करने के लिए आए थे ये उस टाइम की फोटो है ओ तो ये ये आपकी आप बोलोगे पहली तस्वीर है एक साथ वाओ जो मैंने आज तक स्टोर करके रखी इनके पास नहीं है इसमें कितनी पतली लग रही है ना <laughs> <laughs> ओ इस फोटो के बारे में क्या आपको क्या कहना है बहुत ही स्पेशल फोटो है आपकी सर के साथ है इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे 2019 में जब ये कुंभ तीन हुआ था तब मैं मेरी वाइफ को लेके वाइफ को लेके ऋषिकेश गया था पतरी सर के साथ बैठ के फोटो फर्स्ट टाइम हमने निकाली थी और पतरी सर ने ऐसे उंगली रखी थी इसके पास देखो ये है करके सो ये आपके सर के साथ पहली पिक्चर है नहीं दोनों दोनों सर के साथ पहली पिक्चर है बहुत ही उम्दा बहुत अच्छा लगा बहुत एंजॉय किया हमने आप ही के साथ आपकी यादों की बारात को देखने में अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर जाते हैं थोड़ा इसको और चुलबुला और चटपटा बनाते हैं तो अब हम आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस करने वाले हैं वीना और सचिन तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और आप दोनों को जल्दी जल्दी उसका आंसर देना है तो देखते हैं कि कौन पहले आंसर करेगा तो आपका पहला क्वेश्चन है आप दोनों ने आखिरी मूवी साथ में कौन सी देखी थी थ्री वाह ओके आप दोनों का पसंदीदा लेखक वाह ओके आपका मनपसंद गाना माधुरी दीक्षित का कोई भी गाना मेरे ख्यालों की मल्लिका <laughs> वाह एक चीज जो आपने अपने दाम्पत्य जीवन से सीखी मैं शादी के बाद ए, आध्यात्मिक आध्यात्मिक पुस्तकें जो हिंदी में लिखी हैं वो मुझे समझ में नहीं आती थी वो ये मुझे पढ़ के समझाती थी और जो आध्यात्मिक किताबें जो इंग्लिश में लिखी हुई हैं वो मुझे वो मैं मैं इंग्लिश हिंदी पढ़ के समझाता था <laughs> वाह तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि कुछ बाकी सीखा नहीं सीखो लेकिन एक दूसरे को बुक पढ़ने का बहुत इजी हो गया है आप लोगों के लिए बिल्कुल एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग समझते हैं वेरी नाइस अच्छा वीना से पहले ये सवाल वीना आपको एक क्वालिटी जो सचिन की बहुत अच्छी लगती है 
इनके स्माइल वाह सचिन आपको वीना की कौन सी क्वालिटी बहुत पसंद है उसके खाना बनाने का तरीका जिस तरीके से वो दाल बाटी चूरमा बनाती है स्माइल से परोस के लेके आती है मुझे बहुत अच्छा लगता है वाह ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वालिटी जो सचिन आप वीना की अपनाना चाहते हैं मुझे दाल बाटी चूरमा सीखना है उससे <laughs> वीना आप एक क्वालिटी जो सचिन की अपनाना चाहते हो मैं इनकी तरह ध्यान करना चाहती हूँ वाह ओके तो ये तो था हमारा रैपिड फायर राउंड अब हम जाते हैं अपना हर और हिम यानी कि आप या आप वाले सेगमेंट पे तो पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप दोनों में झगड़ा होता है तो सुलह पहले कौन करता है मैं 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 करता हूं। <laughs> मैं करता हूं। नहीं, मैं करती हूं। <laughs> लो ये तो यहीं पे इस पे ही उलझन होगी आप लोग ये बाद में सुलझाना हम अपने दूसरे प्रश्न पे जाते हैं दूसरा सवाल है कौन किसी भी सिचुएशन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो सबसे पहले मुस्कुराता कौन है मैं मैं ओके खाना कौन ज्यादा अच्छा बनाता है सुपर खाना ज्यादा कौन खाता है ओके बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर किस में कौन जल्दी डिसीजन ले लेता है वाओ ओके किसी भी सिचुएशन में मुश्किल कॉन्वर्सेशन को कौन पहले शुरू करता है ओके हमारा इस सेगमेंट का आखिरी क्वेश्चन ये है एडवेंचरस ज्यादा कौन है ज्यादा एडवेंचर कौन करता है वाओ तो हमारा जो अगला भाग है उसमें मैं आपको एक शब्द बोलूंगी आपको उस शब्द से रिलेटेड एक ही सेंटेंस या एक ही शब्द में अपना उत्तर देना है तो आपका पहला शब्द है पत्री जी फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड वाव नेक्स्ट शब्द है आपका प्रेम सचिन रीना वाह ओके आपका नेक्स्ट शब्द है करुणा एनिमल्स आपका आखिरी शब्द है वननेस या एकता ध्यान वाह बहुत मजा आया आपके साथ ये हंसी टिटोली करके इतने अच्छे से आपने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए तो इससे पहले कि आज हम अपने इस अध्याय को क्लोज करें और अपने दर्शकों से विदा लें मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि पत्री जी की एक क्वालिटी जो आप दोनों को बहुत भाती है सचिन पहले आपसे शुरुआत करते हैं आप बताएं मेरे पत्री सर तो सबके साथ ऐसा फ्रेंड रहते हैं वो छोटे बच्चों के साथ भी बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं उनके साथ खेलते हैं उनसे बड़े एज के लोग के साथ भी जो जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बहुत अच्छी तरीके से उनके लेवल पे आके उनसे बात करते हैं जो मैनेजर्स हैं सीईओ हैं डायरेक्टर्स हैं उनको उनके लेवल पे आके बात करते हैं मतलब मुझे ये क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी लगती है और मैं सोचता हूँ कि वो क्वालिटी मेरे में भी रहे मैं भी सब लोगों से बच्चों के साथ में बच्चों की तरह बात करूँ और बड़ों के साथ में उन बड़ों के तरीके से उनसे बात करूं कि मुझे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है वाओ वीना आपको उनकी क्वालिटी क्वालिटी बहुत पसंद है पत्री सर का फ्रेंडली होना ही मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जब मैं भी उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी ना तो बिल्कुल एक एज अ फ्रेंड कैसे मिलते हैं वैसे उन्होंने मेरे से हाथ मिलाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था मैंने कहा इतना बड़ा आदमी हो गए ये मेरे से हाथ मिला रहा है और बिल्कुल उन्होंने नॉर्मल तरीके से जैसे हम दो फ्रेंड मिलकर बात करते हैं ना वैसे उन्होंने बात करी थी और उनका फ्लूट बजाना तो बस बिल्कुल मुग्ध कर देता है अपने आप में खो जाते हैं हम लोग इसलिए उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है वाह आई थिंक आपने हम सभी के जो भी लोग आज आपको देख रहे हैं जो भी पी एस एस एम के जितने भी मास्टर्स हैं सब आपसे अग्री करेंगे क्योंकि हम सबको भी उनकी क्वालिटी बहुत पसंद है तो हमारा प्रश्नोत्तर का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है और हम अपना मैसेज लेते हैं तो सचिन आपका क्या मैसेज है आज हमारे दर्शकों के लिए ध्यान से हम एक हुए हैं संसार में निर्वाण संसार में निर्वाण हमारा तभी होगा जब हम जब हम गृहस्थ जीवन में रह के हम आगे बढ़े गृहस्थ जीवन में रहकर जो सोसाइटी में प्रॉब्लम होती है उन सब प्रॉब्लम से लड़ते हुए हम जब आगे बढ़ेंगे तभी सोसाइटी वाले हमें देखेंगे और ध्यान को अपनाएंगे सब लोग यही कहते हैं कि ध्यान करना है तो घर बार छोड़ के पहाड़ पे हिमालय में जाकर ध्यान करो हमारे ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर कहते हैं कि नहीं 
अपने गृहस्थ जीवन में रहकर उन सब कठिनाइयों से लड़ते हुए फिर ध्यान करो ये जीवन को जीकर संसार में रहकर ध्यान करना और ध्यान सिखाना यही तो करना है हमें यही कर करके हम एक सोसाइटी को एक एग्जाम्पल दे सकते हैं हमारा कि देखो हमारी जिंदगी कैसे अच्छी है हम किस तरीके से हम अपने जीवन को आगे लेके आ रहे हैं यही हमारा आप सभी लोगों से निवेदन है कि संसार में ही रहकर ध्यान करने से जो निर्वाण होगा हमारा इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता बहुत ही उम्दा आंसर दिया थैंक यू सचिन वीना आपका क्या मैसेज है हमारे दर्शकों के लिए मेरा मैसेज यही है कि आप संसार में रहते हुए अपनी शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय करते हुए भी ध्यान कर सकते हैं और ध्यान करने से हमारी जो शादीशुदा जिंदगी है वो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी इवन हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और हम हमारी आगे की जो लाइफ है वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे ध्यान करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप पहाड़ों में जाए या गेर हुए वस्त्र पहने हम यहाँ रहते हुए संसार में रहते हुए भी हम इस राह पे आगे बढ़ सकते हैं और यही हमारे पत्री सर बोलते हैं और यही हम उनके जो अनुयायी है वो भी हम यही सजेशन देना चाहेंगे <laughs> वाह थैंक यू वीना थैंक यू सचिन हमारे साथ आज के अध्याय में जुड़ने के लिए अपनी पूरी लाइफ स्टोरी इतना खुलकर बिना किसी फिल्टर्स के शेयर करने के लिए बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू पी सर मुझे पूरी उम्मीद है हमारे दर्शकों को आज का हमारा ये सेगमेंट ये अध्याय सचिन और वीना के साथ बहुत पसंद आया होगा जिंदगी चलती का नाम गाड़ी वाकई आज इन दोनों ने हमें यही सिखाया मैं राधिका आपसे विदा लेना चाहूँगी पर उससे पहले पी हिंदी के लिए प्यार बढ़ाते रहिए बांटते रहिए अगर सब्सक्राइब नहीं करा है पी हिंदी को तो अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें लाइक करें कॉमेंट करें शेयर करें नमस्ते 